Chris! Chris! Sushi! Chris! Chris!陆达，我恨你恨了那么多年，也做了那么多的坏事，我自认为我不是什么好。就你儿子呢，也只是我一时冲动吧。你不用想。至于原来那些事情，真相是什么样不重要，咱俩冷清了。从此以后，不用再彼此惦记。小耗子，好好复习，我等你出来。这小子，我迟早扔了他。对了，我买了两张去伏羲岛的票，我们偷偷去。工资不管了。有叶婷跟于帆在啊。我现在只想管你。嗯你过来告诉妈妈为什么呀？组长都说了，北北肚子里有小宝宝，不能碰北北。哎，哎呀，你过来干嘛？小心我把你扔掉！你敢？组长都说了，如果你把我给扔了，他就把你给扔了。没有，妈妈只是困了，我送她上去，等会儿就回来了。嗯，你看，哇，我也我也困了，我跟你们一起睡。哎讲个故事吧，你想听什么故事呢？只要你讲的，我都喜欢。以前有个阳光开朗的少年，他原本生活在一个很幸福、很幸福的四口之家，但老天爷给他开了一个大玩笑。在他十八岁的那一年，一场车祸带走了他的父母。那时候的时光，对他简直生不如死。为了能够肩负起整个家族的产业。他不得不改变自己，变成一个冷酷又无情的人。
他原本以为啊，他会一直这样压抑的生活下去，直到有一天，他碰见了一个女孩。那女孩的一个微笑，就融化了他整个寒冬。那男孩啊，他知道。那女孩，就是他黑暗人生中那道光。谢谢你来到我的身边。来了，你看，裤子真是长大了，子真漂亮，果然是随了某人的特殊基因了。这特殊基因确实很优秀啊，而且这金发小女孩也不错。哎，谁让你穿这么暴露的？我不是让你穿睡衣来的吗？这么热的天，你想捂死我啊？记住啊，你是有夫之妇，谁允许这样穿的？我的身体呀、啊，我做主。我告诉你件事情，这不对，应该是我做主。干起来，干起来，干起来！那你不能这样穿，不，我不能这样穿，干起来，干起来！嗯，我教你。杜女士，余生请多多指教。好，亲爱的柠檬金先生。哎<笑>，少儿不宜。少儿不宜。<笑>《幻真神秘总裁路南》正式露面，短短数月，《幻真》上市在即，再次进入大众关注的风口浪尖。近日，记者拍到路南与旗下模特苏曼妮深夜共赴酒店，举止亲密，看来好事将近。
。这个呀，是我搜集到关于蓝衣订单合作的一些资料。你真打算接受他们的 offer？ 新仇旧恨，七年的夫妻恩怨，是时候该结算清楚了。模特后对于未来的职业规划有什么打算呢？有消息说今晚的红毯你会和陆总一起出席，陆总怎么没来？是你们感情出问题了吗？呃，咱们这样是不是有点喧宾夺主了呢？<笑>亲爱的妹妹，好久不见。你怎么来了？和你一样啊，见想见的人，只不过你想见的是你姐夫，我想见的是我丈夫。今天这么多记者，我想你还是收敛点。拍张照啊！看一下这边。曼妮，请问一下这位女士是？你们的礼服怎么是一模一样的？什么关系啊？是吗？跟我们说一下吧。曼妮，跟我们说一下吧。苏北，谁让你回国的？我回国，只要我丈夫同意就行了，用不着向你报备吧？陆总。不可能，陆总怎么可能让你回国？他我们是夫妻啊，不可能长期分居的。而且这次是他再三请求我才回来的。妹妹，我知道这些年你留在他身边打拼不容易，不过好在我回来了，以后啊，你就不用那么辛苦了。你有什么资格回到他身边？你忘了自己当年是怎么连累患者的，怎么给陆南丢人了是吗？他说他不在乎了，所以我想，这次回来应该是想跟我重归于好吧。毕竟我们年纪都大了，奶奶还等着抱重孙呢。你做梦！亲爱的姐姐，我不仅要让你身败名裂，我还要把你的东西都抢走，包括你的丈夫，陆南。你以为我还是七年前的苏北？从我这儿拿走的东西，也该还回来了。这次回来，我还会加收利息哦。消息也太滞后了，他一年前回国接手换针，要不然换针怎么可能在一年时间内从最初的下坡路到现在的准备上市啊？陆总，陆总，我们上次见过的，你还记得我吗？哎，一会儿找机会，一定要跟陆总喝几杯。陆总，陆总，来来来，干一杯，干一杯，干一杯！陆总年轻有为啊，行，我不忘了，以后多多关照啊。哈哈哈哈哈！好喜欢你，陆总，陆总，救我！陆总，快救我！你去干嘛
，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。保安，曼妮，哎呀，抓我干嘛呀？哎哎，我爱你，曼妮。我让人送你回房间。不行，陆总，刚刚不小心受伤了，能不能你亲自送我回去啊？你处理呢？我不知道，陆总。我真的很害怕，陆总。他们两个已经上去了，抓紧点，想办法拖延时间。等等，出去的时候把门带一下。好，不用关，门开着就好。陆总，我刚刚被私生粉冒犯了，不小心伤到了腿，您能不能去卫生间帮我拿块毛巾？我想敷敷腿。谢谢陆总，陆总，您喝水。这水下药了吧？